ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എൻ എഫ് കണ്ണൂർ കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷിൽ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് പലർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഇറച്ചിയടയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റംസാന് എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ബീഫിലോട്ട് അല്പം മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്തിട്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മൂന്ന് വിസില് വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടായ ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മസാല തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാല് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അല്പം കറിവേപ്പില ഇവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് കു മിക്സിയുടെ കുഞ്ഞു ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അധികം പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സവാള ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇവ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശേഷം ഈ മസാല പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അല്പം തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇറച്ചിയുടെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇറച്ചിയുടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഗോതമ്പ് പൊടി ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റുന്നത് അതിന് ശേഷം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ അല്പം മൈദ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൂരിയൊക്കെ പരത്തുന്നത് പോലെ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പൂരിയുടെ അത്രയും വലുപ്പുണ്ടായാൽ മതി അധികം വലുതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും വലുപ്പം മതിയാവും 
അതുപോലെ നമുക്കിത് മുഴുവനും പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ വലുതായിട്ടാണ് പരത്തുന്നതെങ്കിൽ നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിത് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവൻ ചപ്പാത്തി ഞാനിവിടെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മുഴുവനും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ടീസ്പൂൺ ബീഫിൻ്റെ മസാല ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റേ സൈഡ് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഒട്ടി നിന്നോളും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഇറച്ചിയടയും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി വലിയ ചപ്പാത്തിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ മുഴുവനും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടായ പാനിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ഇറച്ചിയടയും ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പലർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ റംസാന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്